klesá. Dan Jones je už zasa pod 10 000 bodov. Češi mám taký pocit, dovolili, nás to čaká. Je tu úžasná atmosféra, je tu veľa mladých ľudí, je to na vás. Keď 10. augusta v roku 1996 v Spojených štátoch v krajine, ktorá sa píši, že je všetko dokonalé, spadla sieť, predvýkrát som v živote počul názov Blackout. 7,5 milióna ľudí, mnohí ľudia boli zaseknutí v tých výťahoch, rozmýšľali, pozerali tak trošku čudne aj na mňa, že čo to tu na tento pán chce rozprávať, keď má nejakú inú prednášku o divočine. A rozmýšľali, že čo, čo sa to vlastne stalo. Veď predsa ten systém spravil človek a človek by mal byť garantom toho, že to všetko funguje. Človek vymyslel ale aj iné, ako veľmi pozitívne veci. Mali sme možnosť počuť internet, dnes na doména. Mladí ľudia už pomaly sú na to napojení ako na krvný obeh. Ale tiež má svoje problémy. Minule mi napríklad nefungoval Gmail a chvíľku som musel čakať, kedy nejaký v úvodzovkách človek to znova opraví. Človek a jeho nervová sústava, veľmi komplikované, aby som mohol zdvihnúť ruku, nohu, hovoriť. Všetko to niektorí radí, je to nejakým spôsobom organické. Rozdiel medzi tými predchádzajúcimi dvoma je v tom, že toto je biologické, to predtým bolo technické. Ale aj toto sa môže pokaziť, potom majú robotu mikrochirurgovia, respektíve ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a buď to spoja, alebo to nespoja. Ale jedného dňa tá aj tak skončí zle, pretože človek umrie. Ale poznám ešte inú sieť, ktorá všetky tieto problémy nemá vôbec, má ich tata. A tá sieť sa volá divočinová sieť. Keď som sa pozeral na tento obrázok z vrtulníka, keď po 19. novembri v roku 2004 v úvodzovka spadli Tatry, Sedideli sme tam rôzni ľudia. Jedný hýkal, Ježiš Maria, ako to ideme spracovať? To sú ťažké terény. To nás bude veľa stáť. A ja som sa na to pozeral ako na úžasnú príležitosť. Príležitosť, že konečne môžem niečo urobiť, pretože som vtedy bol v pozícii riaditeľa Národného parku. Nádherné zamestnanie, fantastické. Som šťastný doteraz, že som tam mohol byť. Už momentálne nie som 4 roky. Aj to je fantastické, lebo to vidím úplne z iného pohľadu. A keď som na to pozeral, tak som videl sieť. Takú informačnú sieť, presne ako aj tento TEDx je tu nás zasieťovaný. Všetko s niečím súvisí. Na rozdiel od tých technických ľudských sietí, to stále ide. Ide to tisíce rokov. Ten les žije svojim koloritom, svojim kolobehom. Dokonca si aj pamätá tie veci, ktoré boli predtým a tým pádom sa aj tá sieť, aj ten systém vylepšuje. Divočina. Európa má jeden veľký problém. Toto som napríklad ťukol na internete. Že hodím na internet, na Google, ako moje deti hovoria, oco, vygoogli to. Tak som dal divočina, SK, to tam vôbec nič nebolo. Potom som dal divočina vo všeobecnosti a vypadlo mi, že kreslený film od Valda Disneyho, potom, že Rihana a že pochutnajte si na Burine. Európa má veľký problém pochopiť divočinu. Je to logické, pretože Európa bola krajinou, ktorá e, tým, že bola prvá e, ľuďmi obsadená a veľmi rýchlo bola industrializovaná, veľmi málo vlastne bolo území, ktoré sa ľudskou činnosťou nezasiahlo, čiže tým pádom to nebol problém. Potrebujeme, potrebuje vlastne človek divočinu? Ja som vzdelaním lesník. Siedma generácia, my sme niekedy s bratom rozprávali, že my už aj spíme v Hubertuse. Hubertuse je taký lesnický kabát zelený. Všade, kde som šiahol, boli knihy, obrázky o lese. Celé mladí, mládi som prežil s mojim otcom v lese nádherné, nádherné proste obdobie, ktoré mi strašne veľa dalo a z toho ešte stále teraz žijem. Išiel som na lesnickú školu pochopiteľne, lebo nikde inde som ani nemohol ísť. Vyštudoval som vysokú školu, mojim naj Krajším predmetom, ktorý som mal najradšej, bola lesná ťažba. Motorová píla. Keď ju naštartujete, máte fantastický pocit, pretože stojíte pod stromom, oni vás naučia tú techniku, aby vám spadol tam, kde to je treba. 
a vy rozhodujete o tom, kde spadne, či tam, či tam, alebo tam. Po škole som začal pracovať v lesoprojekte. Bola to organizácia, ktorú vymyslel človek. Maria Terezia zistila, že treba trošičku lesy dávať do poriadku, aby sme ich si všetky nevyrúbali. A hovoríme tomu, že to je druhá vysoká škola. Mal som zaostrenú cerusku HB2, aby sa dala dobre gumovať. Preto, lebo keď som písal do zápisníka, že 20 kubíkov vyrúbať v severozápadnom rohu, tak keď som sa pomýlil, tak som vygumoval, ale bolo 25 kubíkov alebo 26. Hrali sme sa na bohov a chápal som tento svoj obor ako, ale skutočne úprimne, že pomáham prírode. Moja zmena nastala pri jednom príbehu, ktorý som absolvoval, keď sme mali jedno stretnutie v Národnom parku Bertesgaden, to je tam dole, Dojčejke, kde na tom vrchu, na tom orľom hniezde bol, bol príbeh historicky nemoc pozitívny, ale tam to bolo pre mňa veľmi pozitívne. Boli sme v teréne, kde bol les, kde Národný park vznikol pred niekoľkými rokmi, v roku 1980, kde Nemci, nemecký národ, ktorý je echt lesnícky, kde všetky stromy sú v úvodzovkách umelé, všetky majú byť rovné, vyvetvené, každý už vidí foršty, lepené hranoly, si dovolili vytvoriť Národný park a povedali, že chcú nechať Národný park len tak na prírodu. Aj my sme to si mysleli, že necháme na prírodu a bol tam jedna situácia, boli sme v takom mladom porasti, kde sa predtým pásol, oni to vymenili s tými vlastníkmi a teraz sa pýtam toho riaditeľa, ja taký nabudený lesný inžinier, prečo tomu nepomáhate? Prečo ste taký, netrp, taký, taký moc, taký lážo plážo? Veď, veď vyberte ten strom, ten taký krivý a on sa ma pýta, a, a, a prečo mám ten krivý strom vy, vybrať? Veď ma učili, že krivé stromy dávame preč, nie? A ten je taký, taký tenký, aj ten vyberte preč, a keby ste nechali len tie hrubé, tak to všetko bude rýchlo raz a potom bude z toho divočina. A on sa ma pýtal, tu odkiaľ viete? <rý> Poučil som sa. A to vás poučil. A prečo? A on sa ma pýta, odkiaľ viete, že ten krivý strom nedožije 300 rokov? Odkiaľ viete, že ten tenký strom pri tom veľkom nedožije tiež 300 rokov? A odkiaľ viete, že ten veľký zajtra nezvalí vietor? Keď som šiel cestou domov, ja som rozmýšľal, že čo sa to vlastne deje, pretože v mojej hlave zrazu sa to všetko preklopilo. Začal som chápať, že ono predsa len s tým lesom to bude trošičku inak. Že ten človek predsa len v tomto systéme toho lesa je len trapnou epizódkou a nemá to právo o tom rozhodovať. Les je veľmi zložitý systém. Keď som počúval prednášku Jura Lukáča, z ktorého je aj tento klip s jeho dovolením, on je kybernetik. Ja lesník, keď som ho počúval, aj myslím, čo mi ty ideš rozprávať. A začal vymenúvávať. V jednom hektári lesa je toľko baktérií, toľko jednobunkových organizmov. Dal otázku, viete si predstaviť, koľko je 6 na 10, na 9? Viete, čo to je za číslo? A pozrite na oblohu, všetky tie hviezdy, to je nič. To je ešte len 15% toho, čo je tých 6 krát na 10. Obrovské množstvo dôležité. A chvíľku počkal, a teraz takto cvakol. Kde sme my a kde sú tie krásne veci? Tieto nádherné veci, o ktorých si myslíme, že to je to, to, je to divočinové. Pani, ústavná väčšina rozhodovania v divočine, to nie sú tieto pekné veci, nehovorím o človeku. To je práve o tých veciach, ktoré bolo na začiatku. To bolo o tých chvostoskokoch, o tých baktériách. Čiže keď sa bude rozhodovať o tom, či bude divočina divočinou, či sa bude ťažiť, mali by sme si na všetkých zavolať. V tom rohu tam budeme my s tými krásnymi zvieratmi. A toto všetko bude plné tých pre nás, alebo pre mnohých bezvýznamných 80%, ktoré majú o tom rozhodnúť. S kolegom, ktorý predtým rozprával ten nádherný príbeh o tom novom poľnohospodárstve, sme sa zhodli, že pôda je placenta lesa, je to základ všetkého, to isté aj v lese. Pôda môžeme rýchlo prebehnúť a jej vlastnosti sú veľmi dôležité, ale keď porovnáme, či to vyrúbeme alebo to necháme tak, tak len v súčasnosti, keď máme taký príbeh, veľa, teraz je tak tá, tá, tá veľká voda a strašne veľa otokov, no o polovicu viacej ten les to udrží samozrejme a takisto viacej vsiakne. Tá pôda je v tom pôvodnom lese neporušená, není stlačená, merná hotmoz je presne naopak nehovorím o dusiku, ktorý vyviaza. Čiže všetká chemická podstata tej zeme a, a fyzikálne vlastnosti sú niekoľkonásobne lepšie v prípade, pokiaľ sa lesy nechávajú len tak. Voda, základ života, všetkým je to jasné. Uh, len, pre, len pre takú, že z hektára sa môže až 4 milióny litrov vody pripraviť 
Netvrdím, že toto je liek na to, aby sme mali bez problémov protipovodňové situácie, ale treba si len uvedomiť, že čo je vlastne tento systém lesa a aký je náročný. Les. Aby sme pochopili divočinu, musíme pochopiť dlhodobosť lesa. Tu je vlastne špirála, ktorá nejakým spôsobom vysvetľuje rôzne štádia. Máme dve spôsoby riešenia tohto príbehu. Buď sa budeme starať, ale nemôžeme hovoriť o divočine. Môžeme si myslieť, že tomu lesu pomáhame. Môžeme si myslieť, že sa snažíme, aby čím skorej bol zelený. Ale skutočnosť je práve naopak a niekedy skončíme tak, ako tento pán v strede, ako kul v plote. Máme druhú možnosť. Môžeme ponechať ešte k tej, k tej predchádzajúcej. Tá, tá situácia môže viesť až tak, že vlastne stratíme kompletne genetické informácie a vlastne vynulujeme a zresetujeme ten príbeh, o ktorom sme rozprávali. Máme ale príbeh, ktorý sa môže stať, že sa o to nestaráme. Keď sa o to nestaráme, začíname možno, že podobným príbehom na začiatku, ale úplne iným koncom. Tu na nám... Na tomto obrázku chcem povedať, aby človek pochopil, a to veľmi často hovorím aj deťom, lebo moja manželka je učiteľka, ona mi hovorí, vždycky to vysvetľuje ako pre 1, 4. Takže toto je najkrajší klip na to, aby sa pochopila divočina v tej svojej podstate. A tá podstata je, keď si to porovnáte s rodinou. Tak ako malé deti žijú so starými rodičmi, ktorí sú siví, mnohí už umierajú, ale nie úplne, ale spolu komunikujú a dávajú si tie rady do života. Aj umierajúci otec, a práve v tom je tá krása, keď je syn pri umierajúcom otcovi, tak v vojčine prípadov práve tie posledné hodiny sú kľúčové pre jeho ďalší život. Pre, prenáša tú informáciu, tak isto je aj to v lese. Za bežných okolností sa všetky tieto veci, ktoré sú vlastne dôležité pre ten, pre ten prenos genetiky, sa vlastne odoberajú preč a dávajú sa mimo, mimo územia. Mali sme jednu prednášku a jeden pán nám dal takúto otázku. Myslíte si, že stromy majú rásť zvislo? Keď spadli stromy v Tatranskom národnom parku, všetky boli náležato. Dokonca niektoré žili až 4 roky. 80 z toho územia sa ťažilo. My sme ťažili v úvodzovkách živé stromy. Tie stromy, keby sa nechali, oni ešte 3 roky žili. Oni plodili, vytvárali ďalší príbeh, nové semenáčiky a žili svojim životom. V Anglii, pokiaľ sú to listnáče, niekoľko príkladov je, ako stromy bez problému žijú ďalej, pretože z tých konárov sa vytvoria kmene a pokračujú raste ďalej. Toto sú všetko veci také odborné. Ja už ale dneska po tom všetkom s odstupom času skôr vnímam, že ak chceme pochopiť divočinu, tak je to vlastne otázka len takého mystického. Kto sa spal v hore sám, alebo so svojím priateľom, alebo tak úplne sám? To je super. Wow, to môžeme končiť už prednášku. To je úplne super. Lebo mám často takéto diskusie a veľmi málo detí, alebo proste ľudí má takúto skúsenosť. A práve v týchto príbehoch, kedy ste sám v tom lese, v tom rozjímaní a v tom chápaní, alebo v tých otázkach, ktoré vám bežia v hlave, si mnoho razy uvedomíte, že toto je niečo, na čo nemám vysvetlenie a to je tá mystická stránka divočiny. To, že vo všeobecnosti dneska narastá popularita, pretože ľudia sú unavení z tohto technického sveta, ktorý vlastne ich obklopuje, čo do, 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 dokladom sú aj rôzne analýzy a výskumy, že tí ľudia sú ochotní akceptovať tento príbeh. Môže to byť aj alternatíva k cestovnému ruchu. Práve dneska ako je veľká akcia, že sa predávajú akcie nejakého územia v ta, niekde na severe, myslím, že je to v Slovenska. To určite, že by bolo výhodnejšie ponúkať niečo, čo je jedinečné. To, že v Spojených štátoch to v roku 64 podpísal prezident, podpísal zákon o divočine a v Spojených štátoch k dnešnému dňu je 16 území, kde človek vôbec nezasahuje. Verím, že jedného dňa aj v Grasalkovičovom paláci niekto niečo podpíše takéto a že na Slovensku budú skutočné územia, kde človek nebude zasahovať. Takých území... Je, sú, sú dneska národné prírodné rezervácie, sú to územia, ktoré sú štátom chránené, len bohužiaľ nemajú tú náplň. Heslo. Príroda je poškodená. Potrebujeme ju chrániť. Potrebujeme ju chrániť ale pred človekom, pred motorovými pilami, pred chemikáliou. Nechajme prírodu prírodou. Záverečná vec. Máme dve cesty. Buď budeme spomínať a ostanú nám len spomienky, alebo nejakým spôsobom sa budeme k tomu aktívne pozerať. Ja viem, že nie všetci chápete, čo je divočina, nie všetci ju ani možno, že nepotrebujete, ale je skupina ľudí, ktorá ju chce mať. 
Tak ako máte knižku, ako malý chlapec, keď ste čítali, ja som čítal Londonové poviedky v divočine. A je dôležité mať tie knižky v tej knižnici. Tak či už pre mňa, alebo pre nejakú už úzkú skupinu, je dôležité ponechať určité územie na túto ochranu, aby ten svet bol bohatší, aby sme za niekoľko rokov mohli tam chodiť ako do takej špajze a, na, a, a naberať informácie a získavať to, čo vlastne dneska si nevieme na to prísť a nevieme si ponechať nejaké, alebo dať si vysvetlenia na to, čo sa vlastne dneska s prírodou deje. Ďakujem.